வணக்கம் நான் உங்க சப்தீனா வெல்கம் பேக் டு சப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல பார்க்க போது ஒரு அருமையான பேர்க்கங்க கூட்டு இதோட தேங்காய் சாதம் எப்படி பண்றது பார்க்க போறோம் இந்த பீர்க்காங்க கூட்டு ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டைலில் பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் பர்டிகுலராக பார்த்தீங்கன்னா இந்த காய் வேக வைக்கிற பக்கம் என்ன எந்த இடத்துல தேங்காய் பேஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கப்புறம் இந்த கடலை பருப்பு எப்படி வேக வச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வந்து வீடியோவில் பார்க்கலாம் இதே மாதிரி தான் தேங்காய் சாதம் இந்த தேங்காய் சாதம் பண்ணும்போது எப்படிலாம் தாலி போட்டால் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக வீடியோவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த ரெண்டு ரெசிப்பிக்கும் தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன பார்த்தலாமா பீர்க்கங்காய் கூட்டுக்கு தேவையான பொருட்கள் பீர்க்கங்காய் அரை கிலோ கடலை பருப்பு நூறு கிராம் தேங்காய் நாலு பத்தை பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் சின்ன வெங்காயம் முப்பது நம்பர் தக்காளி மூணு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் ஆறுலேருந்து எட்டு நம்பர் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் முக்கால் டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒன்றே கால் டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் கடுகு கால் டீஸ்பூன் கருவேப்பிலை தேவையான அளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு உப்பு தேவையான அளவு நெல்லெண்ணெய் சமைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதானே இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பீர்க்காங்க கூட்டு பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னா தேங்காவை நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணுங்க அந்த தேங்காய் மிக்சி தரில் போட்ட பிறகு கொஞ்சம் சீரகம் பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா அரைக்க ஆரம்பிக்கிறோம் அரைக்கிற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா கரெக்டாக ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு அரைச்சிருங்க கொஞ்சோண்டு குறை குறன்னு இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த கூட்டில் போட்டு குக் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு கரெக்டான டெக்ஸ்டர் கொடுக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் கரெக்டாக அரைச்சிருக்கணும் அதே டைமில் கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் தேங்காய் பேஸ்ட் அரைக்கும் போது இதுக்கப்புறம் மஞ்சட்டில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் ஊற்றியிருக்கேன் இந்த எண்ணெய் ஊற்றின பிறகு கொஞ்சம் கடுகு சீரகம் பூண்டு இதெல்லாம் தாலிப்பாக போடுறோம் அதே டைமில் நீங்கள் தாலிப்பாக போடும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் அந்த கடுகு நல்லா பொறிஞ்சு வர டைமில் தான் சீரகம் போடணும் அதுக்கு பிறகு தான் பூண்டு இதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயம் இந்த சின்ன வெங்காயம் முப்பது வெங்காயம் சொல்லியிருக்கேன் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டால் தவிர இல்லை அதனால் நீங்கள் தேவையான நீங்கள் போட்டுக்கலாம் அதுக்கு பிறகு காரத்துக்கு பச்சை மிளகாய் காஞ்ச மிளகாய் கொஞ்சம் பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்டு லைட்டாக வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த வெங்காயம் பூண்டு வதங்குற பக்கம் என்ன கேட்டிங்கன்னா அதாவது தக்காளி போடுறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வதங்கின மட்டுமே போதும் அதுக்கு பிறகு தக்காளி போடுறோம் நீங்கள் வெங்காயத்தை நல்லா வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு நீங்கள் மசாலாம் போட்டுனா குக் பண்ணி முடித்த பிறகு வெங்காயமே தெரியாது அதனால தான் தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இதுக்கு பிறகு மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் சில்லி பவுடர் தனியா பவுடர் ரொம்ப அதிகமான மசாலா பவுடர் கூட்டு ப்ரிப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் டீஸ்பூன் மெஷர்மெண்ட்டில் சொல்லியிருக்கேன் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மஞ்சத்தூள் தனித்தூள் சில்லி பவுடர்லாம் போட்டாச்சு இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் அதே டைமில் கொஞ்சம் உப்பு போட்ட பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த பீர்க்கங்காய் இந்த பீர்க்கங்காய் மேலட்டுமாக தோல் பீல் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உள்ளே இருக்க விதையோட கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் சில பேர் உள்ளே இருக்க விதையை எடுத்துருவாங்க அப்படி நீங்கள் கட் பண்ணி சமைச்சிங்கன்னா டேஸ்ட்டும் இருக்காது அதோட சத்தும் கிடைக்காது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உள்ளே இருக்க விதையோட கட் பண்ணி இந்த மசாலாவில் போட்டு குக் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் நீங்கள் இந்த மசாலாவில் போட்ட உடனே வந்து தண்ணி ஊற்றக்கூடாது ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்குங்க வதக்கி முடித்த பிறகு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெங்காயம் தக்காளியில் முழுசாக இருக்கும் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி குக் பண்ணுங்கள் இந்த பீர்க்கங்க வேகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் இருக்காது அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் அதனால் ஒரு மூடி போட்டு ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக வந்திருக்கும் அடுத்தது இந்த பீர்க்கங்க எப்படி வந்திருக்கு காமிக்கிறேன் கரெக்டாக ஒரு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு வந்திருக்கும் 
ஃபுல்லாக வேகலை ஏங்கிட்டேன்னா இந்த இடத்துல தேங்காய் பேஸ்ட்டு போட போகிறோம் நீங்கள் ஃபுல்லாக குக் பண்ணிட்டு தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டுன்னா பீர்க்காங்கும் மேஷ் ஆகிடும் அதனால் உங்களுக்கு கரெக்டான பக்கம் வேணும்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக குக் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தேங்காய் பேஸ்ட்டு போடுங்க இப்போ இந்த தேங்காய் பேஸ்ட் போட்டாச்சு இதை அப்படியே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் திருப்பி ஒரு மூடி போட்டு கரெக்டாக ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வேகிட்டு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அந்த தேங்காய் கொஞ்சம் நல்லா வெந்திருக்கும் அதுக்கு பிறகு வேக வச்ச கடலை பருப்பு இந்த கடலை பருப்பு நல்லா வெந்திருக்கணும் அதே டைமில் கையில் தொட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மசிஞ்சு வரணும் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு அந்த தேங்காவோட போட்டு மிக்ஸ் பண்ணும்போது கரெக்டாக பைண்டிங் ஆகும் அதாவது ஒன்றோட ஒன்று சேர ஆரம்பிக்கும் அதனால் கரெக்டான பக்குவத்தில் பாயில் பண்ணி இதில் மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் இதுக்கு பிறகு ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷம் நல்லா குக் பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் குவான்டி அதிகமாக இருந்ததுன்னா டைம் மாறும் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணிக்கலாம் திருப்பி கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கரெக்டான டெக்ஸ்டில் கெட்டியான பக்கத்தில் குக் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான பேர்க்காங்க கூட்டுறடி கடைசியாக தாராளமாக கொத்தமல்லி கொஞ்சம் நெய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் சாப்பிட்டு பாருங்களேன் சூப்பரான பேர்க்காங்க கூட்டு இந்த ரெசிபி நீங்கள் வீட்டில் தோசை இட்லி ரைஸோட தொட்டு சாப்பிட்னா அந்தளவுக்கு அருமையாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெசிபியை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கரெக்டான ரேஷு கரெக்டான மெஷர்மெண்ட்டில் எப்படி எந்த ஸ்டைலில் குக் பண்ணணும் சொல்லிட்டு உங்களுக்கு தெளிவாக பிடிச்சிருக்கும் இதை தொடர்ந்து ஒரு சூப்பரான தேங்காய் சாதம் எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா கோகோனட் ரைஸ் தேவையான பொருட்கள் முழு தேங்காய் ஒரு நம்பர் வேக வச்ச சாதம் தேவையான அளவு கடலை பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்த பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் காஞ்ச மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் பச்சை மிளகாய் இரண்டு நம்பர் கடுகு கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயம் கால் டீஸ்பூன் முந்திரி பருப்பு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நம்பர் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு சால்ட் தேவைக்கேற்ற ஆயில் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுங்க இந்த ப்ரிப்ரேஷன் தேவையான பொருட்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த தேங்காய் சாதத்துக்கு வந்து நீங்கள் தேங்காய் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணலாம் தேங்காய் எண்ணெய் சில பேருக்கு யூஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வாசனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பீங்க அந்த டைமில் நல்லெண்ணெய் நீங்கள் கண்டிப்பாக வீட்டில் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடான பிறகு கடுகு கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு எல்லாமே போடுறோம் இந்த தேங்காய் சாதத்துக்கு முக்கியம் தாளிப்பு தாளிப்பு எப்படி போடுறதுனா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தாளிப்பு கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ஒரு அருமையான தேங்காய் சாத டீ இதுக்கப்புறம் பச்சை மிளகாய் முந்திரி பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு மீடியமான ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த கடலை பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு முந்திரி நல்லா வறுத்துருங்க அதே டைமில் இந்த பச்சை கருவேப்பிலையும் போட்டிருக்கோம் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன் ஒரு தேங்காய் சாதம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி ஆனால் அந்த தேங்காய் சாதம் பண்ணும்போது தாளிப்பு எப்படி போடுறோம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கரெக்டான விதத்தில் தாளிப்பு போட்டு நீங்கள் ரைஸ் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் அந்த தேங்காய் எப்படி போட்டு மிக்ஸ் பண்ணுறோம் எந்த அளவுக்கு குக் பண்ணுறோம் அதை புரிஞ்சுட்டு பண்ணுங்கள் தாளிப்பு நல்ல கலர் வந்த உடனே பெருங்காயம் போடணும் அதுக்கு பிறகு தேங்காய் போட்டிருக்கு தேங்காய் போட்ட பிறகு ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணக்கூடாது அந்த தேங்காவை அந்த தாளிப்போடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு உடனே வேக வச்சு சாதம் போடுங்க நான் சாதம் எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டு பேர் சாப்பிட்ற அளவுக்கு சாதம் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் தேங்காவை ரொம்ப நேரம் குக் பண்ணால் தேங்காவோட அந்த ஜூஸியாக இருக்க அந்த தேங்காய் பக்கம் போயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது அதனால தான் ஓவர் குக் பண்ணக்கூடாது சொல்கிறேன் ஃபைனலாக கொஞ்சம் கொத்தமல்லி போட்டு அந்த தாளிப்போடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா ஒரு அருமையான தேங்காய் சாதம் ரெடி எனக்கு இப்போ எல்லாம் தெரிஞ்சக்கும் ஒரு அருமையான காம்போவில் கொடுத்துருக்கேன் கண்டிப்பாக இந்த லஞ்ச் காம்போவில் நீங்கள் இந்த ரெசிபி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதுவும் தேங்காய் சாதம் இதோட பீர்க்காங்க கூட்டு நீங்கள் நார்மலாக பீர்க்காங்க சாம்பார் வச்சு வீட்டில் இப்போ ட்ரை பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் பீர்க்காங்க கூட்டு நான் சொன்ன மெத்தடில் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் டிஷ் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சிவபாய் டேக்கர்